नमस्कार मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान आप देख रहे हैं खबरें अभी तक हरियाणा सरकार का चिंतन जो है आज खत्म हो गया जी हां चिंतन शिविर का समापन हो चुका है हरियाणा के भविष्य का ताना बाना बुनने के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तीन साल के कार्यकाल का जो भी लेखा जोखा रहा खास तौर पर जो भी उपलब्धियां रही वो जनता के सामने एक बार फिर से पेश की है तो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक एक करके सरकार की उपलब्धियां गिनवाई इन उपलब्धियों का क्रेडिट अफसरों को दिया गया मुख्यमंत्री ने इंटरेक्टिव जो सेशन रहा उसके दौरान कहा कि समाज में हर एक इंसान को ईमानदार होने की जरूरत है हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से अपने तीन साल के कार्यकाल के दौरान करवाए गए कार्य पिछली सरकार के दस साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों से ज्यादा है तो पिछली सरकार पर निशाना साधते नजर आए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हालांकि बात ये हुई थी कि विश्लेषण किया जाएगा जो की सरकार की ओर से कहा गया कि चिंतन किया जाएगा और चिंतन शब्द जैसे ही आता है तो हर एक हरियाणावासी के जहन में यही रहा कि क्या खामियां रही क्या उपलब्धियां रही उनको लेकर चिंतन किया जाएगा लेकिन तीन दिन जैसे ही गुजरे उसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी उपलब्धियों की चर्चा करते वो नजर आए हम अपने रिसोर्सेज की दृष्टि से देश भर में बहुत प्रांतों से आगे हैं हमारी स्थिति बहुत अच्छी है लेकिन ये और अच्छी कैसे बने हम अपने उस रिसोर्स मोबिलाइजेशन के नाते से जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो हमने विचार की हैं उसका एक प्रेस नोट आपको मिलेगा और नए रिसोर्सेज भी कैसे कैसे आ सकते हैं कैसे खड़े हो सकते हैं उस पर भी हमने विचार किया है क्योंकि टैक्सेशन के नाते तो अब जीएसटी आने के बाद बहुत बड़ा स्कोप नहीं है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसोर्स मोबिलाइजेशन ये भी करने के विभिन्न जो आयाम थे उसको विचार किया गया है जनता पर ज्यादा बोझ न पड़े लेकिन बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको बिना जनता पर बोझ डाले भी उनको मोबिलाइज किया जा सकता है और जनता के एक प्रकार से कैपिटल एक्सपेंसेस के नाते से उसका उपयोग हम कर सकते हैं साथ ही विपक्ष ने इस चिंतन शिविर को लेकर लगातार निशाना साधा इसी कड़ी में इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला ने निशाना साधा है हालांकि उनके ओर से कहा गया कि सरकार को या बीजेपी को कह ले कि कम से कम चिंता तो हुई हरियाणा की कि चिंता की जाए चिंतन किया जाए जिसके चलते चिंतन शिविर का आयोजन किया गया और हरियाणा की चिंता वो करने लगे उन्होंने कहा कि सीएम और मंत्री टिम्बर ट्रेन की जो ऊंचाई से तीन साल में किए गए पापों की गहराई नापने का काम करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो अधिकारी हैं वो योग शिविर में कभी योग करेंगे कभी चिंतन करेंगे तो एक बार फिर से निशाना साधा गया दुष्यंत चौटाला की ओर से हरियाणा सरकार पर चिंता तो होने लगी की प्रदेश को तीन साल में उन्होंने बर्बाद कर दिया और आज तो टिम्बल ट्रेन की ऊंचाई से वो अपने पापों की गहराई नापने का काम कर रही है की इस प्रदेश को तीन साल में उनने कितना बर्बाद किया आज तो ये हालात है कि तीन बार तो आर्मी को इस प्रदेश में व्यवस्था संभालने के लिए आना पड़ा आज प्रदेश के अंदर दिन प्रतिदिन नाबालिगों के साथ भी बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आ रही है लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पर आज प्रस्त है और इसका मुख्य कारण है कि मुख्यमंत्री और एडमिनिस्ट्रेशन चिंतन और अलग अलग तरह के समागमों में व्यस्त रहते ना कि जनता की सेवा तो दुष्यंत चौटाला को आपने सुना विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ भी नहीं तीन साल में तीन बड़े दंगे हुए आर्मी को बुलाया जाता है धारा 144 बार बार हरियाणा में लगती नजर आती है तो सरकार फेल रही कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है क्राइम के मामले में हरियाणा आगे बढ़ा है लेकिन सरकार उपलब्धियों पर चर्चा कर रही है हम सवालों के जवाब लेंगे कि कितनी उपलब्धियां हरियाणा सरकार के पास है जिनकी चर्चा की गई क्योंकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि तीन साल के दौरान हरियाणा सरकार को अलग अलग क्षेत्रों में छियालीस पुरस्कार मिले हैं तो अपनी पीठ थपथपाते वो नजर आए इसी को लेकर चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ या कहीं तीनों पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ हैं जो कि इस शिविर को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हमें देंगे कृष्ण ढुल हैं हमारे साथ बीजेपी का पक्ष आप रखेंगे केवल ढिंगरा कांग्रेस से हमारे साथ हैं प्रवीण अत्रे इनेलो प्रवक्ता आप हैं स्वागत है आप तीनों का इस चर्चा में ढोल साहब आपसे शुरुआत कर लेंगे क्या चिंतन किया गया देखिए ज्योति सरकार के लिए बड़ी गर्व की बात रही कि 1966 से हरियाणा बना है और पहली बार इस प्रकार का एक मौका आया जब सारे अधिकारियों को और पूरी कैबिनेट को एक साथ बैठने का मौका मिला एक साथ बैठने का अवसर मिला और उस अवसर के बीच में जो गैप रहता है कैबिनेट सेक्रेटरीज के साथ सरकार के मंत्रियों का विभाग के अधिकारियों का मंत्रियों के साथ सरकार के साथ जो गैप रहता है उसको दूर करने का एक बहुत अच्छा और अनूठा प्रयास हरियाणा सरकार के द्वारा माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में किया गया और पिछले काफी दिनों से जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी 
विपक्ष की सोच जो है वो बार बार ये दर्शाती है चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो आईएनएलडी को हो कांग्रेस की सोच क्या थी कि उनको तो चिंता इस बात की रहती थी कि जमीन किसको देनी है प्लॉट किसको देनी है और नौकरियां किसको देनी है इसलिए वो जरूर ये चिंता करते थे चिंतन करते थे और इंडियन नेशनल लोकदल ने क्या किया है उसके लिए मुझे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी सरकार के मुखिया जेल में बैठे हुए कि किस प्रकार का कार्य उन्होंने किया और कितना चिंतन किया बीजेपी ने क्या किया देखिए चर्चा हुई इस बात को लेकर के और उपलब्धियां जैसे बार बार मैंने पिछले तीन दिन से चैनल पर भी बताया पांच छह मोटी मोटी उपलब्धियों में अगर हम चर्चा करेंगे तो हमने जो सबसे पहले सुशासन देने का काम किया जिसमें नौकरियां हमने बिना उसके भय के बाटी बिना पार, उसके लाग लपेट के हमने नौकरियां दी हैं हमने हरियाणा को शौच मुक्त करने के लिए जो काम किया केरोसिन मुक्त करने के लिए हमने एक हरियाणा में काम किया है हमने एक बिल्कुल पारदर्शी प्रणाली करते हुए ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जिसकी चर्चा आज पूरे देश में होती है उपलब्धियों की चर्चा की गई कि अच्छा हम कर रहे हैं नहीं, नहीं। साधुवाद हम दे खुद को शाबाशी हम दे अपनी पीठ सरकरा, सरकार जो है थपथपाए नहीं ऐसा नहीं किया मैंने ये कहा पिछले दिनों से लगातार ये चर्चाएं चलती रही कि भाजपा की तीन साल की उपलब्धियां क्या क्या है तो मैंने कहा बहुत सारी उपलब्धियां हैं वो पांच छोटी सी गिनवाई अगला क्या करना है उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एक रोड मैप तैयार किया है कि हम 2030 तक इस पे भी मेरे एक दो जगह चैनलों पर मैं मेरे साथियों के साथ पिछले दो दिन से डिबेट पे था तो कांग्रेस के हमारे साथी का एक कहना था कि जब 2019 में सरकार जाने की बात कर रहे हैं वो साथी या उनको पता है कि दो में चुनाव चले हो जाएंगे और जनता जनार्दन के पास मौका है कि फिर दो की हम चिंता क्यों करते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं यहां भी कि सरकार तो 2004 में इंडियन नेशनल लोकदल की भी चली गई थी लेकिन मास्टर प्लान जो वो पास करके गए थे 2012 का करके गए थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार तो 2012 में चली गई थी और 2023 2023 का मास्टर प्लान जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पास किया था तो ये चीजें कहने के लिए कांग्रेस का पक्ष जानेंगे ढिंगरा साहब हमने पहले भी चर्चा की कि क्या होगा इस शिविर के जरिए आज खत्म हो चुका है कांग्रेस का क्या कुछ कहना है फिर देखिए पहली तो एक जो मैं शुरू से ही शुरू करूंगा जो इन्होंने कही बजट की बात पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो बजट था हमारा वो हमारे 10 साल के कार्यकाल में तेईस करोड़ से बजट जो है वो बत्तीस हजार करोड़ था वो करीबन था डेढ़ सौ गुना अभी तक जो इनकी उपलब्धियां थी उसमें आप ये देखिए कि इन्होंने सिर्फ उस उस बजट को तीन गुना बढ़ाने का काम किया आपकी तो सरकार अगर... से अच्छा काम किया ये कहना है सीएम का कि दस साल के दौरान ये, ये ही... नहीं कर पाए हम तीन साल में उनसे यही यही बात मैं कहना चाहता हूं कि हाँ। दस साल में हमने डेढ़ सौ गुना बजट को बढ़ाया इसका मतलब की उतनी उतना ही जो है प्रदेश की अमाउंट इंक्रीज हुई वो अमाउंट डेढ़ सौ गुना हुई तेईस सौ करोड़ से बत्तीस हजार करोड़ जहां तक जहां तक नहीं बजट की लेकिन बात नहीं है बात ये हो रही है कि कितना नहीं एक मिनट पहले मेरी बात पूरी होने दे ये ये कहना चाह रहा हूं मैं कि डेढ़ सौ परसेंट हमने डेढ़ सौ गुना बजट बढ़ाया इन्होंने सिर्फ तीन गुना बढ़ाया और तीन गुना भी जो है तीन साल के अंदर बढ़ाया दूसरी बात एक और थी जो दो को अपना लक्ष्य लेने की बात कर रहे थे ये वहां पे तो ये 2022 की बात कर रहे हैं वहां पे हाँ। आप ये देखिए एक वादे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए उसके ऊपर कोई जिक्र नहीं हुआ हाँ। उसके ऊपर कोई बात नहीं की इन्होंने ये ये सिर्फ एक जो बड़े बड़े जुमलों वाली बात है वो तीन तीन दिन में जुमले करके आए हैं और वहां पे मौज मस्ती करके आए हैं और कोई काम नहीं किया इन्होंने और यहाँ पे आके अभी ढुल साहब तो खैर गए भी नहीं वहां पे जो बारह मंत्री थे और बाकी अधिकारी थे उन्होंने पूरी मस्ती करी वहां पे जितने लोग उनको एंटरटेन करने वाले आए हुए थे वो थे खाना पीना खाया और मौज मस्ती किया और आराम किया इन्होंने हाँ। चर्चा खाना और विश्राम करके आए ये लोग जी प्रवीण देखिए ज्योति पहले तो हम खैर चर्चा कर रहे थे चिंतन शिविर पे लेकिन एक बार जो बजट पे जिक्र किया उसको ये दो लाइने जरूर बोलूंगा ढींगरा साहब ने अभी कहा कि इन्होंने बजट को इंक्रीज किया बत्तीस करोड़ रुपए के लिए थोड़ा मैं बता देता हूँ थोड़ा जानकारी थोड़ा ढींगरा साहब को अलग जानकारी है लेकिन नहीं बोले ये प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ा रेवेन्यू क्यों बढ़ा क्योंकि हमने वैट लागू किया था तेईस हजार करोड़ रुपया वैट से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था प्रदेश का पहली चीज एक चीज जो एक लाइन में खत्म करूंगा लेकिन प्रदेश का जो कर्ज है डेरा जी ने यह नहीं बताया कि बयासी हजार करोड़ रुपया कर्जा भी चढ़ा के गए थे जो छह सौ गुना था अब आ जाती है चिंतन शिविर की बात चिंतन देखिए अभी एक बात कही गई कि ये कितना खुशी का गर्व की बात है कि पहली बार सरकार के अफसरों को इकट्ठे बैठने का मौका मिला हाँ। बड़ी हैरानी होती है 
आप प्रदेश का लगभग आठ करोड़ रुपया बर्बाद कर देते हो केवल अफसरों को इकट्ठा बिठाने में क्या सेक्रेट में नहीं बैठ सकते थे क्या हरियाणा भवन में नहीं बैठ सकते थे क्या हरियाणा प्रदेश के किसी रिजॉर्ट में मोरनी में पिंजोर में नहीं इकट्ठा बैठ सकते थे बड़ी हैरानी है इस बात की इकट्ठा बिठाने के लिए आपने प्रदेश का पैसा बर्बाद कर दिया दूसरी बात उपलब्धियों की मुझे हैरानी होती है कि इन उपलब्धियों का गुणगान जो कि कभी उपलब्ध हुई नहीं आप हर रोज करते हो उसके लिए आपने चिंतन शिविर लगाया था उसके लिए आपने प्रदेश का पैसा बर्बाद किया और समय बर्बाद किया हैरानी होती चर्चा में आगे बढ़ेंगे डोल साहब क्या इतना महंगा चिंतन इस चीज के लिए किया गया क्योंकि जैसे ही सरकार ने तीन साल पूरे किए उस वक्त बताया गया था क्या कुछ उपलब्धियां रही जनता तक पहुंचाई गई थी नहीं मैंने ये कहा कि विजन भी रखा था ना इस चीज में देखिए मैंने आपको शायद बताया और प्रवीण अत्रे जी ने कहा कि अधिकारियों को इकट्ठा सेक्रेटरिएट में बैठाया जा सकता था कहीं और जगह हाँ। बैठा तीन दिन के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि, कि एक ही जगह पर सारे लोग इकट्ठे रह पाए हरियाणा में क्या कोई ऐसा होटल नहीं बचा <laughs> नहीं हरियाणा में है यहाँ भी यहाँ संभव नहीं इस पर भी मैं चर्चा करता हूँ हरियाणा सरकार पर्यटन को लेकर भी अपनी पर्यटन है हरियाणा सरकार के पास क्या तीन दिन रहने ठहरने के लिए कोई होटल हरियाणा में नहीं है बिल्कुल है बिल्कुल है मैंने मना नहीं किया और मुख्यमंत्री जी ने भी मना नहीं किया दो बातें इससे स्पष्ट तौर पर निकलती है की जहाँ भी ये चिंतन शिविर रहता मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट पूरे अधिकारी जहां कहीं भी हरियाणा में किसी एक जगह पर रहते वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लोकल कार्यकर्ता लोकल जनता जनार्दन अपनी समस्याओं को लेकर के वहां जरूर पहुंचती तो जरूर लोग सुनिए 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 मेरी बात पूरी होने दीजिए ज्योति उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन कर दे मेरे साथी प्रवक्ता बता दे मेरा यह कहना है कि चिंतन का अभिप्राय क्या होता है क्योंकि आई और कांग्रेस वो तो चिंतन शब्द को ही नहीं जानते कि होता क्या ये कम से को लेकर संग... चिंतन किया गया मैं सिर्फ शुरुआत से इतना जानने की कोशिश कर रही हूँ क्या खामियां जो रही सरकार बिल्कुल जो सरकार को लगा कि खामियां बिल्कुल रही क्या उन पर भी चिंतन किया गया क्यों नहीं कानून व्यवस्था पर चिंतन किया गया स्वास्थ्य पर चिंतन किया गया पब्लिक हेल्थ पर चिंतन किया गया पर चिंतन किया गया क्या रोड मैप तैयार किया कानून व्यवस्था हाँ। दुरुस्त हो इसके लिए क्या किया गया बिल्कुल क्या रोड मैप तैयार मैं मैं आपको ये बताऊं इस पूरी डिबेट के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कल या परसों कभी भी आप रखिए मैं पांचों चीजों को लेकर के प्रदेश जनता को पता लगना चाहिए की जा चुकी है उसके बाद आप कहते हैं की वक्त चाहिए आपको बताने के लिए नहीं नहीं इन्होंने ये कहा की क्या कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए इसके लिए कुछ प्रयास किए गए मैं यह कहता हूं इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास किए गए सभी अधिकारियों को यहां तक कहा गया है कि वो एक एक अपना ब्लॉक चुने हाँ। उस एक ब्लॉक में जाकर के मूलभूत सुविधाएं जिसमें सुरक्षा व्यवस्था भी है स्वास्थ्य भी है शिक्षा भी है उन चीजों पर ध्यान दें और उस ब्लॉक को एक मॉडल के तौर पर हम लोग तैयार एक बार कहते हैं कि दबाव में रहकर अधिकारी काम ना करें बाकायदा उनकी तरफ से बताया जाता है कि किस किस से डरने की जरूरत नहीं है क्या लगता है क्या अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए जाने की कोशिशें क्योंकि उपलब्धियों का क्रेडिट भी अधिकारियों को दिया गया देखिए ज्योति इसमें तो खैर पूरी प्रदेश की जनता जानती है इस सरकार के अंदर शासन और प्रशासन के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है हाँ। अधिकारी और जो विधायिका है उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है ये जनता ने बार बार देखा लेकिन सीएम साहब ने एक बड़ा अजीब और गरीब बयान दिया था वो कहते हैं अधिकारियों को कि आपको पांच सी के सी से डरने की जरूरत नहीं है जिसमें कोर्ट है और इन्हीं के मंत्री असहमति जताते हैं मुख्यमंत्री जी के इस बयान के साथ क्या मुख्यमंत्री जी ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो कानून से भी बड़े हैं क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जुडिशरी उनकी मुट्ठी में है क्या कहना चाह रहे थे मुख्यमंत्री जी ये समझने की बड़ी जरूरत है एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है इसके अंदर ज्योति अगर आपने देखा हो जब भी भारतीय जनता पार्टी अपना प्रोग्राम करती है जैसे आपने देखा रोहतक में इन्होंने किया था जब अमित शाह जी आए थे तब तो ये हरियाणा टूरिज्म का रिजॉर्ट ढूंढते हैं कि किस तरह से प्रदेश के पैसे को यहां बर्बाद किया जाए जब सरकार का प्रोग्राम होता है तब ये फाइव स्टार सेवन स्टार होटल ढूंढते हैं देखिए कितने अजीबो गरीब सोच है इस सरकार की मतलब समझ में नहीं आता एक तरफ तो प्रदेश कर्जे में डूबा हुआ है आपने उसको एक लाख बयालीस हजार करोड़ रुपए कर्जे में डुबो दिया हाँ। और दूसरी तरफ आप पैसा बर्बाद करते हैं जनता का फाइव तो स्टार रिजॉर्ट में जाकर राज्य में जाकर दूसरे राज्य में जाकर वो भी पैसा हैरानी की चीज है क्या मतलब विजन देखिए सरकार का क्या है और कानून व्यवस्था का जिक्र कर रहे थे ढूल साहब की अधिकारियों को कहा ब्लॉक चुन लीजिए और वो देखिए एक अधिकारी ब्लॉक में जाएगा वो कानून व्यवस्था भी देखेगा जैसा ढुल साहब कह रहे थे वो हेल्थ को भी 
देखेगा हैरानी होती है अरे कानून व्यवस्था का काम देखना पुलिस का है कोई अधिकारी है जो जाके कानून व्यवस्था देखेगा जो हेल्थ डिपार्टमेंट से है वो हेल्थ को देखेगा पुलिस वाले कानून व्यवस्था को देखेंगे बजाय सच्चाई बोलने के बजाय उस चिंतन शिविर का सच जनता के सामने रखने के कि वो गीत संगीत का प्रोग्राम था इससे ज्यादा कुछ नहीं था पैसे की बर्बादी थी और मौज मस्ती थी झूठ बोलने के बोल के जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे चले केवल ढेंगरा जी आपके पास में आऊंगी सैंतालीस पुरस्कार मिले हैं हरियाणा सरकार को तीन साल के कार्यकाल के दौरान देखिए ये सारे पुरस्कार आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हैं यही नहीं समझ में आ रहा क्या है भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है वो सीएम की जो सादगी है हाँ। वो वो उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं ये पार्टी विद द डिफरेंस है कैसी पार्टी विद द डिफरेंस है वो जो टिम्बर ट्रेल का जो मालिक है वो संघ का आदमी है और वो संघ के साथ जुड़ा हुआ आदमी है उसको फायदा पहुंचाने के लिए खजाने को खोल के उसको अमाउंट देने के लिए ये सारे काम का आयोजन किए जा रहे हैं आप ये देखिए किस तरह का भाजपा का पार्टी विद द डिफरेंस है आपको ये भी बताना चाहूंगा ये जो अभी अपने आप को खुद ही जो पुरस्कृत करने वाली बात है वो देखिए कि इन्होंने काम तो कोई किया नहीं हाँ। काम के ऊपर कोई चिंतन हुआ नहीं किसान के ऊपर कोई चिंतन नहीं हुआ हालांकि चिंतन चिंतन हुआ चिंतन चिंतन हुआ, हुआ कि साठ हजार प्रति एकड़ से एक लाख रुपए की आय कर दी जाएगी इसके लिए भी रोड मैप क्या होगा ढोल साहब आपसे जानेंगे क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लेकर फिलहाल जो हमारे कृषि मंत्री है आपके भारतीय किसान मोर्चा के जो की पार्टी के अध्यक्ष वो रहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस वक्त आंदोलन किए गए क्या अब चर्चा ये की गई की अगर आमदनी बढ़ाई जाएगी तो किस तरह से बढ़ाई जाएगी किसानों की बिल्कुल मैंने ये कहा कि कृषि का जो व्यवसाय है वो आज की डेट में घाटे में जाता जा रहा है हरियाणा सरकार इस चीज को लेकर के चिंतित है कि किस प्रकार से हम किसान को अच्छी फसलें और टेक्निकल रूप से जो जिनमें मार्जन ज्यादा है ऐसी फसलों को किसानों को उगाने के लिए प्रेरित करें एक बात दूसरी बात चूंकि कृषि का संबंध खाद बीज और पानी के साथ जुड़ा हुआ है तो इसमें इन चीजों पर भी चर्चा की गई कि बीज की बिक्री बीज की गुणवत्ता प्रभावित ना हो खाद के ऊपर और यूरिया के ऊपर किसान को सब्सिडी मिले और टेल तक पानी कैसे पहुंचे इस चीज को लेकर भी और इसका भी रोड मैप दिया गया ताकि 2022 तक हम किसान को इतना सक्षम और इतना समृद्ध कर दे ताकि उसको किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर ना होना सबसे पहली बात जो हमारे कृषि मंत्री है धनखड़ साहब आपको याद होगा इन्होंने सूरज कुंड के अंदर एक एग्जीबिशन लगाई थी किसानों के लिए जिसका हाँ। नाम था किसानों से और उसके अंदर जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स बनाती हैं कंपनीज उनके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम किया कृषि मंत्री ने पूरे प्रदेश ने देखा था वहां पे किसान वहां नहीं था वहां केवल वो इंप्लीमेंट उन कंपनियों के किस तरह से बिके ये कोशिश हो रही थी धनखड़ साहब की तरफ से दूसरी चीज धनखड़ साहब किसान को सलाह देते हैं कि साहब आप आलू की खेती करो साहब आप टमाटर की खेती करो आप प्याज की खेती करो आप धान छोड़ दो अरे धनखड़ साहब से ये पूछे नहीं कहते थे हिसाब से मंडियों में बर्बाद हो रहा था किसान मजबूर हो गया था उस आलू को सड़कों पर फेंकने के लिए ज्योति आपने भी रिपोर्ट दिखाई थी उस वक्त धनसखड़ साहब चुप नहीं थे उस वक्त धनखड़ साहब कहाँ चले गए थे कहीं ना कहीं केवल किसान को किस तरह से बरगलाया जाए ये वही धनखड़ साहब है नंगे बदन प्रदर्शन करते थे और इनका एक ऑडियो टेप आपने भी सुना होगा कि जब मोदी जी आएंगे तो स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट पहली कलम से लागू करेंगे आपकी लागत का 50 प्रतिशत लाभ देंगे कहा है लागत का 50 प्रतिशत लाभ उसका तरीका उस... बदल दिया गया आप ही सरकार में आने के बाद वही तो मैं बता रहा हूँ केवल बरगलाने की कोशिश हो रही है जिस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पे किसान की जेब से पैसा निकाला और किसान आज तक मुआवजे के लिए भटक रहा है क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं ढिंगरा साहब आपकी सरकार के दौरान भ्रष्टाचार पर लाभ बढ़ा लेकिन जीरो टॉलरेंस है बीजेपी सरकार के दौरान सीएम ने कहा देखिए हमारे टाइम पे भ्रष्टाचार कहाँ था ये तो कहने की बात है अब अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ था तो इन्होंने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी तीन साल हो गए इनकी जो चार शीटें हैं अभी तक वैसी की वैसी पड़ी हैं उसमें कोई कार्रवाई तो नहीं हुई क्योंकि तो कोई काम था ही नहीं गलत उसके अंदर आपको ये बताना चाहूंगा जितने इन्होंने जो तीन सी की जांच खोली तीनों के तीनों में रिवर्ट हो चुके हैं तीनों के तीनों में जवाब देने के लिए ना उत्तर हो चुके हैं और दूसरी बात बताऊंगा अभी इन्होंने एक नया काम किया है 50 लाख रुपए की कृषि बोर्ड की एक्वायर्ड जमीन थी 5 लाख रुपए के ऊपर ज्ञानानंद जी को दे दी इन्होंने आप ये देखिए ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या 50 लाख रुपए एकड़ की जमीन कृषि बोर्ड जो है वो एक्वायर करता है किसान कृषि बोर्ड जो था क्षेत्र विकास बोर्ड वो वो उसको एक्वायर करता है और ये उसको पांच लाख रुपए में ज्ञानानंद जी को दे देते हैं तो आप ये देखिए ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या ये हरियाणा की जनता के साथ धोखा नहीं है क्या ये 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 भ्रष्टाचार खुद कर रहे हैं 
ये भ्रष्टाचार में पैसे ऐसे मौकों पे लुटा रहे हैं हमारे हरियाणा की जनता का पैसा है वो जिसको ये लुटाने का काम कर रही है सरकार कांग्रेस सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये सोचती थी कि रॉबर्ट वाड्रा को कहां पर जमीन लेकर के दी जाए हमने कहा जमीन दी अब सुन जाइए आप झूठ मत बोलिए हमने किसी को जमीन दी नहीं अब सुन तो जाइए किसी को जमीन दी नहीं आपके ऊपर आप कैसे कहते हैं कि जमीन दी हमने आपको तो सही नहीं मालूम जांच जांच बताइए हमने कौन सी जमीन दी सुन तो जाइए नहीं आप गलत झूठ बोलेंगे तो नहीं बोलने दूंगा आप आप मेरे को बताइए जमीन हमने रुकेंगे तो मैं बताऊंगा आप बताइए इन्होंने कहा कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया बिल्कुल नहीं बारह प्लॉट जो हुड्डा के थे बांटे वो सब के चलिए इनकी सरकार के दौरान क्या हुआ हालांकि सीएम ने ये कहा कि जीरो टॉलरेंस है उसको लेकर जवाब हमने लिया ढोल साहब ये बताइए क्या आगे भी सरकार इसी तरह के चिंतन शिविर करती रहेगी आने वाले समय में इस तरह का चिंतन किया जाएगा की हरियाणा से निकल कर हिमाचल आप जाएंगे या उससे भी थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे चिंतन किया जाएगा हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को लेकर खासतौर पर नहीं अब जितना हमने चिंतन करना था कर लिया और मुख्यमंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा है कि मेरी नब्बे विधानसभाओं में मैंने 3600 से करीब घोषणाएं की हैं जिनमें से 2800 घोषणाओं पर काम या तो कंप्लीट हो चुका है या काम चल रहा है और जो इन्होंने कहा हाँ। हाथ हिलाने से बात नहीं बनती केवल जी ध्यान रखिए कहा हुआ है बताओ तो सही कौन सी पे होगा सभी पे होगा आप आरटीआई में पढ़े लिखे सर और जो इतनी कंप्लीट हो चुकी है इतनी पे काम चल रहा है ये बताइए ये मैं अगली बार बताइए क्या दिक्कत है अट्ठाईस सौ अट्ठाईस सौ योजना ये बताइए उसमें कितनी कंप्लीट होगी अगली बार में आपको विद आंकड़ों के साथ ये सच्चाई अगली बार में होगी बार बार में बार बार में बार बार में बार होगी तब तो आपसे बात करेंगे नहीं आप नहीं आपके तो प्रवक्ता ही नहीं आ रहे आजकल मैं आ रहा हूँ ना मैं बार बार आ रहा हूँ लेके आते हैं ना मैं बार बार मैं प्रवक्ता नहीं हूँ क्या चलिए एक एक मिनट हमारे पास एक मिनट थोड़ा जल्दी थोड़ा जल्दी प्रवीण � अधिकारियों को भी कहा गया है कि आप योजनाओं को जिस तरह से कहा भी जा सकता है कि गोद ही ले लीजिए उनको पूरा करवाइए नहीं जो कि मैंने ये कहा थोड़ा थोड़ा जल्दी हाँ, मैंने ये कहा कि जिस प्रकार से भय का वातावरण था ओम प्रकाश चौटाला जी के समय तो अधिकारी बेचारे हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो कोई बात कर पाए उनके साथ सीबीआई से ना डरे अब वो कोर्ट से ना डरे जो जांच एजेंसी है उनसे ना डरे सीएम ने ये संदेश दिया मुख्यमंत्री जी ने नहीं ये प्रधानमंत्री जी ने दिया शायद आपको ध्यान ही नहीं है जैसे उन्होंने सत्ता संभाली थी तब उन्होंने कहा था कि जब आप आईपीएस जनाब जांच उन्होंने कहा अपना काम नियमित रूप से नियम के अनुसार करें आपको कौन परेशान कर सकता कोई भी नहीं क्या मेरी सरकार में कोई आदमी आपको नियम तोड़ने की बात कहता है ऐसा मनोहर जी ने कहा वो लोग अपराध को लेकर या फिर जितने भी अलग अलग जो है महक में उनसे लोग सड़कों पर उतराते हैं नारेबाजी की जाती है क्या वहां जो चिंताएं हैं वो दूर हो पाएंगे इस शिविर से देखिए जहां तक बात है लोग नारे आज प्रदेश का हर वर्ग जो है वो परेशान है राजकता का मोल है ये आपने भी देखा है कर्मचारी स्ट्राइक के ऊपर है किसान हड़ताल के ऊपर है और जिस तरह से शिक्षक जो है वो धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं हेल्थ के कर्मचारी धरने प्रदर्शन में बैठे ये पूरा प्रदेश देख रहा है लेकिन एक चीज बड़ी अजीब है बात करते हैं भ्रष्टाचार की ज्योति में यह दावे से कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इस सरकार के भ्रष्टाचार पे किताब लिखी जा सकती है पूरी गुन्ने में जाओ देखिए सबसे पहले धान खरीद घोटाला बाजरा खरीद घोटाला सरसों खरीद घोटाला पंचायतों में बेंच लगाने का घोटाला हाँ। पेवर्स टाइल लगाने का घोटाला जमीन अलॉटमेंट कुरुक्षेत्र वाला मतलब आप पूरी किताब लिख सकते हो भ्रष्टाचार की लेकिन ये फिर भी पार्टी विद का डिफरेंस है कमाल की बात है मीठा बोलते मुखिया जेल में स्टेट थी जिनका मुखिया जेल में है वो कानून बताते हैं इन लोगों ने कर्जाई कर दिया मुख्यमंत्री जी ने कहा है की जिस प्रकार से समाज में बदलाव हो रहे हैं उस रूप में अपराध बढ़ रहा है 
और हमारा ये प्रयास है कि समाज को भी जागरूक करें लोगों को भी जागरूक करें सरकार मेरे समय 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 समय